Lada. Kod različitih spisaka slavenskih božanstva neretko susrećemo i ime Lada, uz najčešće opet zaštitnice brakove i ljubavi. Međutim, primetno je da ovom božanstvu saznajemo tek iz poznih pisanih izvora, kao i da su tumačenja istih u velikoj meri protivrečna. Najranije zabeleške koje pominju božanstvo pod ovim nazivom dolaze iz pera poljskih hroničara tokom 15. i 16. veka. Često ovi izvori neće navoditi mnogo više od samog imena, a kod prvih pokuše određivanja ovog mitološkog lika on će se izjedačavati sa rimskim Marsom ili usled sličnosti imena sa helenskom ledom. Pređašnje poljske hronike nesumnjivo će uticati na pice ruskih letopisa koje nastaju u 17. veku. Oni sad objašnjavaju Lada kao boga veselja i ženitbe i pritom ga izjednačavaju sa Bakusom. Južnoslovenski prostor nudi još kasni izvor. Tek 1752. godine hrvatski pisac Josip Bedeković proširuje ranije zabeleženu narodnu pesmu dodajući stihove u kojima se Lado naziva bogom. Upravo ovaj stih će poslužiti u kasnijim nastojanjima da se Lada prikaže kao slovensko božanstvo. Međutim, Primetno je da u izvorima ne postoji saglasnost kako po pitanju roda u kom se ovo božanstvo spominje, tako ni po odlikama koje mu se prepisuju. Tek nakon kasnijeg pisanja autora u zanosu romantizma, Lada zadobija konačni ženski oblik i neosnovano biva proglašena boginjom ljubavi poput Afrodite, Freje ili Venere. Ovako tumačenje će se odraziti i na savremenim umetničkim prikazima gde je dodatno predstavljena uz labuda usled pogrešnog poistovećivanja sa ledom. Ipak, značaj nam se izdaje jedna osobenost u prethodno navedenim zabeleškama. Naime, svi letopisti su povod za ovo božanstvo našli u pripevu određenih kalendarskih pesama. Primetno je da isti pripev zatičemo i danas koji gotovo svih slovenskih naroda. Najveći broj ovih pesama izvodi se na ulazku u letnji period godine oko dugodnevnice. Kod južnih Slovena one su sadržane u skoku ženskih obrednih povorki zvane kraljice, koje su zbog ponavljene reči Lado, Lade, nazivane i Ladovnice, odnosno Ladarice. Pored te skupine, isti pripev pronalazimo i u velikom broju svadbenih pesama. Na ovu tematiku nadovezuje se i bugarski devojački obred gatanja o Udaji, U tom prilikom, devojke bi u posudu sa vodom potopile svoje prstenje, ovas i ječam, te ostaljale posudu da prenoći pod ružom. Sutradan bi nasumično izlačile prstenje, dok bi sudbinu proricale pesmom poput U pripevu ovakvih pesama čitav obred je poneo naziv Laduvane. O starini obreda svedoči i činjenica da istovetan magijski postupak zatičem u Rusiji. Ipak, iako dele isti pripev, kod Rusa se ove pesme nazivaju podbljudnije. Ova povezanost sa udajom primetna je i kod jednog običaja iz pograničja Srbije i Bugarske. Veče u oči svadbe, devojko od Evene u odeću neveste odlazila je u pratnji svirača i svite na izvor po vodu iz koje će biti spravljen hleb za predstojeću svadbu. Čitav obred, ili samo njegova glavna akterka, bilo je nazvani Lada, iz čega uviđamo izjednačavanje Lade sa nevestom. Upravo u tom smislu je ova reč zabeležena u staroruskom jeziku, gde će se koristiti za oba supružnika. O tome svedoči ep iz 12. veka, nazvan slovo o igorom pohodu, kao i primeri u drugim slovenskim jezicima, poput češkog ili hrvatskog. Dodatnu potredu daju i brojene dijelektne izvednice poput ladovati, slaviti svadbu, ladina, provodađisanje, latkanja, svadbene pesme. Lako su očeva veza ovog pojma i čina stupanja u brak, pa tek ako znamo da se ljudska svadba odbija po uzoru na božansku i termin lada možemo tumačiti kao jedan od naziva za učesnike tog božanskog spoja. Postaje jasnije da nema govora o nekakvom zasebnom božanstvu ljubavi, 
već se putem široko rasprostranjenog pripeva, kao i brojnih obreda svadbene tematike, uviđa iskonska reč za voljenu osobu, supruga i suprugu. Lada.